Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Преступный мир поставил под сомнение происхождение прогона от криминального авторитета Захария Калашова по кличке Шакра Молодой, который призываем всех забыть раз при объединяться. Многие сомневаются в ее авторстве, которое приписывается Калашову. Возвание опубликовал Prime Crime. Примечательно, что оно напечатано на компьютере, а не написано от руки, как того требуют воровские правила. Никакой подписи под ним не стоит, есть только размытое, с уважением, ваш брат. О чем вообще эта записка? О том, что воровские традиции переживают кризис. Но в ней больше говорится не о вызовах от государства, а о внутренних распрях. Для того, чтобы понять кризис, в котором находится воровская идея, Нужно знать историю ее возникновения, говорит гангстер на пенсии Михаил Орский. Согласно исследованию писателя Михаила Демина, структуру аморфному сообществу дореволюционных бродяг дали те белые офицеры, которые, проиграв гражданскую войну, нашли себя в криминале. И они дали такие постулаты. Вор не должен служить в армии, сотрудничать с государством, вступать в партии, работать. Жить вор должен был исключительно преступлениями. Что мы имеем сейчас? От армии легко откосить, в партию вступать никого не заставляет, статью в Уголовный кодекс за тунеядство отменили, не очень понятно, чем тогда вор отличается от не вора. Выходит, нужна новая идея. Ну а вражда между авторитетами, это безусловно плохо. И тут важен политический аспект. Воры оказались главными интернационалистами, потому что многие представители, будучи по национальности грузинами, азербайджанцами, киргизами, армянами, по факту оказались граждане других государств. Меж тем другие эксперты считают, что вся эта история с посланием якобы Шакра, больше похожа на провокацию. Начнем с того, что в принципе Захарий Калашов никогда не был любителем всевозможных маляв. Но главное, он не стал бы писать обращение, отлично понимая, этим он сам себя подводит под новую статью о лидерстве в преступном сообществе. Напомним, что статью 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации ему чудом не вменили, когда он был под следствием по делу о громкой перестрелке на Рочдельской улице из-за активов кафе Elements. В 2018 году ему дали 9 лет и 10 месяцев тюрьмы. Какой смысл ему сейчас рисковать, говорит наш эксперт. Зачем ему новый срок? Тем более, что в принципе подходит время для перережима или УДО. Скорее всего его просто решили подставить. Теперь это письмо, подвод для шантажа, чтобы он пошел на какую-то сделку. Если откажется, то возбудятся дело по статье 210.1.